siku hii ya leo siku hii ya leo ndugu msikilizaji wa Radio Africa na mara ninaosema mpenzi anaye kuringia mada nilionayo usiku huu wa leo inasema mpenzi anaye kuringia well nimeleta mada hii baada ya kukutana na kesi mbalimbali eh, wiki hii ambapo zinachangia kuonyesha jinsi gani mtu ambaye anaringa na sababisha uhusiano kudorora mpenzi anaringa pale ambapo ameingia kwenye mahusiano ya kimapenzi umemwambia anakupenda na yeye akasema anakupenda mkaanzisha mahusiano ya kimapenzi lakini katika uhusiano kwa kadi unavyoendelea unajikuta kwamba kwa sehemu kubwa mpenzi wako hakuonyeshi mapenzi yale ambayo wewe unahitaji kujisikia napendwa ipo hatari kubwa sana katika mahusiano ya kimapenzi ambapo mmoja anajiona yeye yupo pale na hawezi akafanya akafanywa jambo lolote lile baya kutoka kwa mpenzi aliye naye kwa sababu anajiona yeye ni mzuri au ana pesa nyingi au anajiona hakuna mwingine kama yeye hajalishi ni mzuri hajalishi una pesa nyingi hajalishi ukoje lakini cha msingi ni kwamba mnapoingia kwenye mahusiano ya kimapenzi lakini lazima kila mmoja ahakikishe kwamba anajitahidi kuchangia furaha ya mwingine unaposhindwa kuonyesha mapenzi kwa bidii yako yote unasababisha mpenzi wako aone kama vile humpendi lakini hata kuambia kwa shida iliyopo ni kwamba katika mahusiano ya kimapenzi kila mmoja wetu anajiona yeye ana thamani kila mmoja wetu anajiona kwamba anastahili kuheshimiwa anastahili kupendwa sasa shida tuliona hapa moja na hiyo na, na, na ukweli huo ni kwamba kila mmoja wetu ana ile hali ya hofu ya aina fulani. Hupendi kumuudhi mtu fulani. Hupendi kukosea katika maeneo fulani. Hiyo ni hali ya kawaida sana lakini pale ambapo unamwona mwenzio anakuudhi, unamwona mwenzio anaokosea, alafu unamwambia au unaona kama ni jamaa ni lawazi kabisa lakini linamshinda kufanya. Unaona kwamba mwenzio ana maringo sasa unashindwa kumwambia una kwa nini unaningia? Unamwambia bwana mimi, mimi sipendi mtu ashinde kupokea simu kwa wakati lakini hafanyi bidii ya kuona kwamba anakuwa karibu na simu mara, mara nyingi. Unamwambia mimi sipendi uchelewe lakini anachelewa. <laughs> Vitu kama hivyo kwamba huyu ni mtu anaringa utanifanya nini? Kuna message moja nitaisoma katika kipindi hiki. Yuko kaka amemkuta ame, ame mpenzi wake na mwanamke alafu anamwambia bwana nilikwambia mimi umebadilika unaona nimekuta na mwanaume anamwambia sasa wewe unatakaje unaweza kuona lakini uko nyuma mwanaume anamwambia umebadilika bwana umebadilika mwanamke sasa mimi sibadi katika kawaida tu sasa amefumaniwa na mwanaume anasema sasa unatakaje unaweza kuona jinsi gani huyu mtu alikuwa mwanaume anaona amebadilika akamwambia umebadilika lakini mwanamke akakana umebadilika mwanamke anakana anakanusha huyu kaka aka akasema akatulia kwa sababu anampenda huyu kaka. Sasa amemfumania anamwambia unatakaje? Unataka iweje? Au unaona unaweza kuona jinsi gani hali kama hiyo ni kwamba huyu mtu tayari analinga kama utanifanya nini? Sasa kabla hujamkamata live na kosa ataendelea kukudanganya, ataendelea kusumbua akili yako. Ataendelea kukufanya ujisikie vibaya hivi nimekosea kuoa, nimekosea kuolewa na huyu mtu. Yoni ni hali ya kawaida na ni wengi wako kwenye hali kama hiyo. Unajiuliza hivi kweli nilikosea kuolewa na huyu mwanaume? Hivi nilikosea kumwoa huyu mwanamke? Kwa nini mimi nampenda lakini yeye haonyeshi ananipenda? Ananidharau, anafanya vituko. Sasa ndugu msikizaji wa Radio Free Africa, unapoona mpenzi wako katika eneo lolote lile ambalo ni halali, unamwambia kitu hafanyi kama unavyohitaji wewe. Huyo ni mtu ambaye anaringa anasema utanifanyeje. Unamkumbusha mtu jambo hafanyi. Unasema wana pia tunafanya hivi mambo hafanyi. Usiwe anafanya hivi anafanya vile ambavyo namkataza asifanye anaringa. Sasa nimekuletea mada hii leo itakuwa ni mada fupi lakini naomba uisikilize kwa makini sana ni hivi. Wakati wowote ule ambapo unaona unakosa ushirikiano toka kwa mpenzi wako. Mwanake huyu mpenzi wako anaona kwamba yeye ndio bosi, wewe ni mtumwa wake. Anaona wewe ndio mtumikie yeye, yeye hawezi akakutumikia wewe. Kwa sababu katika uhusiano wa kimapenzi lazima kuwepo na usawa 
sawa kati ya mwanamke na mwanaume kati ya mwanaume na mwanamke lazima kila mmoja ajione anao uhuru wa kuhoji anao uhuru wa kudai mapenzi anao uhuru wa kuonyesha kwamba bwana bwana mimi napenda kupendwa nilikuwa naendesha kipindi mahali fulani nikasema kitu kimoja ambacho nilikuwa sijakifikiria lakini ile kitu cha msingi sana pale ambapo wewe kama wewe unamkuko ndani ya mahusiano ya kimapenzi sawa unapokalia kimya kitu ambacho mwenzio anakifanya au hakifanyi na kinakosesha raha unapokalia kimya kitu ambacho kinakosesha raha wewe unafanya kosa kwa kukaa kimya kwa sababu gani ni wajibu wako kumfundisha mpenzi wako jinsi gani yeye akupende kama wewe unavyohitaji kupendwa ni wajibu wako sasa wewe unatarajia huyu mwanaume akupende kwa, kwa staili fulani na unajua unaweza unajua uwezo wa kunipenda kwa staili fulani anao kwa nini umwambii kama unataka kulambwa mwambie unanilamba kila siku asubuhi unanilamba kwenye paji la uso kama unataka kufanywa hiki mwambie unanifanyia hiki mwaleze kwa sababu gani unaposhindwa kumwambia kitu ambacho wewe unaona kama ni cha muhimu kwako huyu mtu hawezi akajua kwa hiyo atakuwa anafanya vitu ambavyo vinakuudhi kwa hiyo kwa ukimya wako wewe unachangia kuharibu uhusiano wako kwa sababu gani hiyo hali ambayo huipendi kadi ndio endelea utaboreka na huyu mtu unajishangaa una hisia na yule mtu hizo kesi nakutana nazo nyingi sina hisia na mume wangu sina hisia na mke wangu sasa unaikuta mwanaume anasema sina hisia na mke wangu lakini ana hisia na wanawake wengine anasema ifanye mapenzi na mke wangu na hisia goli moja nikienda nje ya ndoa magoli matatu au bila shida kwa nini kama kuna vitu ambavyo ungependa mke wako akufanyie lakini huna ujasiri wa kumwambia kuna vitu ambavyo ungependa mume wako awe anakufanyia lakini huna ujasiri wa kumwambia umekaa vimekaa ndani vinanyonya lile penzi uliokuwa nalo kwa huyu mtu zinanyonya zile hisia na kuzikausha zile hisia ulizokuwa nazo kwa juu ya mume au juu ya mke wako sasa watu wengi ni wepesi wa kulalamika watu wengi ni wepesi wa kushitumu lakini hawaangalii mambo ambayo wanayaficha ndani ya mioyo yao juu ya huyu mpenzi Nawa, kwa yale mambo ambayo unayaficha unashindwa kumwambia mwenzio yanachangia kumsaidia mpenzi wako abadilike. Kwa nini? Unapokaa kimya, unapokalia kimya jambo ambalo liko ndani ya moyo wako ambalo linakuumiza. Upende usipende, litaanza kukausha mapenzi yako kwa huyu mtu. Kwa sababu kitu kiko ndani ya moyo wako. Kwa hiyo kinafanya kazi ndani ya moyo wako kumuona huyu mtu afai kwako. <laughs> Upende usipende hivyo ndivyo tulivyo umbwa ukikana kitu ndani kinafanya kazi ndani ya nafsi yako unajua mwanadamu ana roho sawa mwanadamu ana roho na mwili sawa kwa hiyo kuna mwili na roho kwa hiyo unamwona mwanadamu aliye hai maana yake roho yake inafanya kazi na mwili wake unafanya kazi ukiona mwanadamu aliyefariki aliyekufa maana yake roho yake haipo mwili wake upo ukimuona kwa sura ni maiti lakini sura ni yule yule lakini roho haipo sasa yale mambo ambayo unayoyaweka yanakaa rohoni, sawa? Ile roho yako inaanza kubadilishwa na yale mambo ambayo umeshindwa kumwambia mpenzi wako. Inaanza kubadilishwa. Unajikuta tu una hisia, unajikuta una uchangamfu na huyu mtu kama zamani, mtu anakuambia mabadilika. Kwa hiyo wanaume wanaochepuka na wanyani hivi hivyo. Kwa sababu hiki ni kitu ambacho unakificha ndani ya moyo wako, sawa? Na mara nyingi mtu anapochepuka anabadilika. Mara nyingi sana. Sawa? Yaani kwa sababu hutaki uweze kumwambia mke wangu nimeanza kuchepuka. Uweze kumwambia. Uweze kumwambia mume wangu, mume wangu nimeanza kuchepuka. Uweze kumwambia. Hii kitu kinakuwa siri ndani ya moyo wako, ndani ya roho yako. Kwa hiyo kinakaa ndani ya roho. Hata kwa sababu kiko ndani ya roho, kitaibadilisha roho yako. Kwa sababu roho yako itakaa na watu wawili ndio maana Mungu anasemaje? Mimi ni bwana Mungu wako, usimwabudu Mungu mwingine yote ila mimi. Unaona? Amesema usimwabudu Mungu yote. Kwa sababu Mungu ameumba roho yako, imwabudu Mungu huyu mmoja. Ukiacha kumwabudu huyu Mungu mmoja, utamwabudu mtu mwingine. Huyu mwingine atakosa nafasi, kadhalika kwenye ndoa. Sawa? Ndio maana Biblia inasema kwamba mke na mume wanakuwa ni mwili mmoja, yani kama roho yao inakuwa kama moja. La, lazima vitu vyao vinafanana kati yao na hao watu wawili. Sasa wewe umeficha mchepuko kwenye moyo wako, unakuwa tofauti na mke wako, lazima uhusiano wenu utaleta utakuwa na migogoro. Una mchepuko, lazima utaficha. Kwa hiyo umeshakuwa hamko mwili mmoja tena. <laughs> Sawa, amekuwa mwili mitatu si. Kwa hiyo lazima kuna hali fulani kuto kuelewana, lazima itatokea. Kuna hali fulani ya kuto kupendana, lazima itatokea. Kwa hiyo unapokuwa umeficha kitu maana yake unaringa. Sawa, hawezi akajua. Unaona? Unaona unaringa, unasema hawezi akajua, kwa sababu unajua hawezi akajua. Kwa hiyo unaringia kwamba kwa sababu hawezi akajua utaendelea kufanya vile vitu. Unaharibu ndoa yako, unaharibu uhusiano wako. Sasa la msingi la kufanya katika mazingira kama haya ni muhimu sana kila mmoja ajitahidi. Wasio na ficha mambo moyoni mwako. 
kama kuna jambo ambalo unaona mpenzi wako analikosea mwambie As, ili kama analinga aache kuendelea kulinga umweleze bwana e bwana sasa mwenye kwa mfano mmoja sawa mke wangu siku moja alikuwa ananivua viatu mambo mengine nikifika nyumbani ananivua viatu sawa anavua viatu anavua socks na nina nini naweka vitu vyangu nani anyway sasa siku moja ananivua socks akaona vidole vidole kwenye makucha makucha kwenye vidole vya miguu ni vikubwa kweli alafu afanya mpango wote wa kunikata makucha sawa sikia kwanza sikia pili sikia tatu sikia nne nikaamua kukata mwenyewe tena nimefika tu jioni hiyo sawa nimefika jioni baba ndio kwa bisa ya mavani kavua mwenyewe socks na kila kitu nikaanza kukata sasa binti tulionaye binti wa miaka minne akasema baba anakata makucha yake baba mwangu akasikia akasikia ikapita hiyo hakusema kitu mke wangu sawa siku tatu zimepita nikaa sisi tuko tunaongea nini nikamwambia mke wangu unajua unalinga nikamwambia unajua mke wangu unalinga nasema kwa nini ah mimi silingi mimi si kama unalinga nikamwambia nikana uliona una makucha na makucha marefu mbona huko yakata akasema wewe ni sawa nikamwambia bwana unalinga kwa sababu unaona kwamba wewe nakupenda unaona siwezi kwenda kwa mwingine unaona wewe ndio wewe tu alihusunika lakini ujumbe ulikuwa umefika lakini oh no lazima utafute njia ya kumwambia mwenzio kwa sababu hali fulani hainifurahishi Kajalishi ni kwa utani au cha msingi ni kwamba ujumbe umefikisha. Kwa sababu gani ukikaa nao moyoni utambadi utakusababisha wewe badilike kwa huyu mpenzi uliye naye. Haipendezi. Ndugu msikilizaji hii ni Radio Free Africa kama ufungulia radio hivi karibu ni Radio Free Africa tunaingia kwenye ungwe ya maswali na majibu. Tunaingia kwenye ungwe ya maswali na majibu. Kwa wale wasikilizaji ambao wanasikiliza Radio Free Africa kwa mara ya kwanza Uh, tuna desturi ambayo of course maswali ya wiki iliyopita ndio tunayasoma leo tuweza kuyajibu leo kwa sababu gani nimegundua kwamba maswali wanakuwa mengi karibu elfu mzima sawa so, sana unakuta maswali mengi ni vya ni vya kawaida kawaida sana vinachukua nafasi ya maswali mengine ambayo yangegusa maeneo mengi ya kimahusiano sasa mtu anakuambia mpenzi wangu anipigi simu kama zamani daktari huyu ananipenda sasa kwa wazi nianze kulijibu tena hilo hapa sawa ninakosa maswali kwa hiyo kuna maswali ambayo nimeona yana uzito yanagusa maeneo mengi kwa hiyo nimeamua nitakuwa nafanya na natoa namba yangu ya simu hapa utatuma swali lako uh, baada ya kipindi kwa hiyo naomba usikilize kwa makini majibu ambayo nilikuwa nayatoa yatagusa kwenye eneo ambalo wewe unaswali kwa hiyo utakuwa ut, 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 na haja ya kutuma swali lako sawa kwa hiyo save namba yangu kama daktar wa Radio Free Africa ili hata kama ni kesho au ni kesho kwa unaweza kutuma swali lako sawa naomba uchukue namba hii namba ni 0754 0754 0754 narudia mara ya mwisho ndugu msikilizaji Sifuri saba tano nne sifuri tatu tisa 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 nne zero seven five four zero three nine 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 four tafadhali sana unapotuma swali sihitaji kufahamu jina lako lakini ningependa la nifahamu kama wewe ni mwanamke wewe ni mwanamke kama ni mwanaume wewe ni mwanaume kwa hiyo jitambulisha kama mwanaume au kama mwanamke sihitaji kujua jina lako umri wako ningependa nifahamu vile vile una umri wa miaka mingapi na uhusiano wako una muda gani kwa hiyo mambo hayo matatu ni ya msingi sana kama ni mwanamke ningependa nifahamu ni mwanamke una umri gani na uhusiano wenu una umri gani hayo mambo matatu ni ya msingi sana kuzingatia unapotuma swali lako ili napolijibu unalijibu nikifahamu uzoefu wa huyu mtu katika maeneo mbalimbali ya kimaisha eh, sasa tunaingia kwenye ungwe ya maswali <coughs> 